told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LT Journey นะครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูที่พักที่เขาใหญ่นะครับชื่อว่าหันสาไทยเวลเน็ตนะครับผมก็เพิ่งมาถึงมาถึงเย็นครับตอนนี้ใกล้6โมงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอาของขึ้นไปเก็บมารอบแล้วนี่ผมเอาของรอบ2ที่รถไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในแต่วันนี้น่าจะเก็บบรรยากาศได้ไม่ครบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนให้ทุกคนดูรอบๆคร่าวๆก่อนนะที่นี่กว้างมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องผมชอบห้องมากเลยห้องที่นี่สวยมากเลยทุกคนมันจะเป็นแนวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยดูด้านนี้นะทุกคนนี่ครับเราก็เดินเข้ามาทางนี้เลยวิวดีมากตรงนี้จะเป็นโซนล็อบบี้นะครับแล้วก็จะมีสวนหย่อมตรงนี้ด้วยคือถือว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากในนี้มีคาเฟ่อยู่ในตัวนะทุกคนแล้วมีร้านอาหารสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในนี้คือเหมือนไม่ต้องออกไปไหนเลยยังได้เลยฮะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพบรรยากาศดีมากคือแบบเดี๋ยวตอนเช้าผมพาทุกคนมาดูดีกว่าตอนนี้เราเข้าไปดูในห้องก่อนดีกว่าว่าห้องจะเป็นยังไงบ้างฮะเราได้พักที่ตึกโซนนี้นะทุกคนตึกที่ผมอยู่นี่เรียกตึกโซนอะไรนะครับจะเป็นตึกล็อบบี้ค่ะเป็นตึกล็อบบี้โอเคผมอยู่ที่โซนตึกล็อบบี้นะครับอยู่ที่โซนสระว่ายน้ำไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้จะเป็นห้องซาวน่าใช่ไหมครับอ๋อห้องซาวน่านี้จะใช้บริการนี่ราคายังไงเอ่ย 1,300 บาทต่อโอเคขอบคุณนะครับครับปาเดี๋ยวไปดูห้องกันครับทุกคนเนี่ยดูทางขึ้นก็อลังการแล้วทุกคนเห็นปะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปทางห้องนะเราต้องขึ้นบันไดหินตรงนี้ไปแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเราจะเจออ่าโซนสระว่ายน้ำฮะเขาก็มีคนมาเล่นน้ำกันตรงโซนนี้เราอยู่ตรงพักโซนสระว่ายน้ำแต่ในห้องเนี่ยเก็บเสียงดีนะทุกคนดูสระว่ายน้ำดิสวยไหมทุกคนโอ้เป็นที่พักที่สุดยอดมากดูด้านหลังวิวดีงามมากฮะคือคือมาพักอ่ะคือสามารถอยู่ได้เลยอ่ะไม่ต้องออกไปไหนยังได้เลยเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ดูจริงๆถ่ายตอนเช้ามีแสงก็น่าจะสวยอีกแบบนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วล่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในห้องพักกันครับนี่มันจะมีห้องพักแบบนี้โซนที่ผมอยู่นะผมอยู่ห้องแรกเลยดูด้วยตาคร่าวๆนะฮะประมาณสัก10ห้องได้ผมได้อยู่ P01 ทุกคนห้องก็น่าจะมืดหน่อยแหละเนี่ยนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นห้องกว้างอยู่นะมีทีวีมีอะไรพร้อมโซนนี้จะเป็นเตียงเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งให้ดูคร่าวๆเนี่ยโซนนี้เป็นโซนเตียงเราเปิดออกมาตรงนี้จะเป็นโซนระเบียงนะฮะปึ๊บระเบียงมองไปก็จะมีภูเขาอบล้อมเลยใครชอบอยู่กับธรรมชาตินะคือสําหรับผมเนี่ยผมถูกใจมากเลยนะที่พักที่นี่โดนใจมากสาวไว้น้ําน่าเล่นเนาะต้องสักหน่อยไหมก็เดี๋ยวขอตัวเก็บของเก็บอะไรก่อนอย่างที่บอกตอนนี้มาถึงเย็นแล้วอาจจะเดี๋ยวออกไปหาอะไรทานครับหรือไม่ก็อาจจะทานอะไรในนี้เลยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งไปเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีฮะ
You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way เดี๋ยวพาทุกคนแวะมาทานข้าวที่ร้านอาหารชื่อว่าอีสานอีสานนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่พักเนี่ยห่างกันประมาณ5กิโลเมตรคือผมดูจากรีวิวมาก็ถือว่าเป็นร้านที่น่ารักน่าสนใจฮะดูบรรยากาศด้านในเนี่ยก็มีเป็นอาหารโซนนี่ก็มีหนังเหมือนหนังกลางแปลงฉายให้เราดูด้วยนะดูดิมีที่นั่งเนี้ยก็เดี๋ยวทานเสร็จก็เข้าที่พักทุกคนมือนี้อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายก็คืออยากให้ดูแค่บรรยากาศของร้านเนี่ยฟิลประมาณนี้เดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าทานไหมฮะทานเสร็จก็เดี๋ยวเข้าที่พักกันพี่อยากเนี่ยปลาส้มนี่แหละที่อยากกินก็สั่งเมนูไป4ี่หอย่างเดี๋ยวรอดูนะทุกคนตอนนี้ไว้บาลานซ์เป็นสีม่วงปิดเลยน่าจะมาจากไฟครับพอดีนั่งโซนเนี้ยเขามีการฉายหนังกลางแปลงด้วยฉายทุกวันนะครับจากที่เมื่อกี้ถามแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็จะเข้าไปนี่ไปฉายข้างในแทนเก๋ดีนะร้านนี้บรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวรอดูอาหารฮะสั่งไป3าสี่อย่างอาหารที่สั่งได้นะทุกคนได้มา4อย่างแล้วมีนี่ต้มหน่อไม้นี่ทุกคนปึ๊บต้มหน่อไม้นี่นะแล้วก็ตำหลวงพ่อบางเดี๋ยวมาชิมงานแล้วก็มีไข่เจียวครับแล้วก็น้ำพริกปลาย่างพี่ไปย่างเขาก็จัดจานมาน่ารักดีนะผมยี่เกียดยกแล้วนะเดี๋ยวลองส้มตำหลวงพระบางเด็ดอันนี้แกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้อะไรเนี่ยกับใบแม่ยะนางไม่ใบยะนางหอมมากเลยก็คร่าวๆแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้ก็มากินข้าวร้านนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวรีวิวเต็มๆที่พักพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักวันนี้มาถึงเย็นแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูครับว่าที่พักจะสวยแค่ไหนบรรยากาศรอบๆจะเป็นไงเจอกันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้คงไม่มีอะไรละล้ามากเลยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับรุนสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆด้านหลังผมมีหมอกจางๆด้วยนะทุกคนเห็นไหมโมคืนนะครับฝนตกก็เลยมีหมอกลงด้วยแต่เมื่อกี้เห็นอ่าที่เคาน์เตอร์ตรงลับบี้อ่ะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยหมอกหนากว่านี้อีกวันนี้ยังเป็นหมอกจางๆนี่ผมมอกแต่ผมผมมองไปนี่คือเห็นหมอกเลยนะสาวไว้นางเมื่อคืนหน้าเล่นมากเนี่ยตรงลานตรงเนี้ยผมว่าใครแบบสายโยคะอะไรเงี้ยออกกําลังกายเบาๆวันเนี้ยฟินมากนะสาวไว้น้ำเนี่ยอยากเล่นนะแต่อากาศคือมันมันหนาวอะ่ะเนี่ยดูเมื่อคืนครับมีเหมือนแบบลมมีพายุมีอะไรเข้ามาก็เลยมีพวกเศษใบไม้เยอะหน่อยวันนี้เช้านี้พาสำเร็จเอ้ยพาสำรวจดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่ถูกอบล้อมด้วยคุณเขาแล้วทุกคนดูนะเป็นไงครับเขาถือว่าเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่รู้สึกแบบน้ำมาพักทุกคนความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะที่จอดรถก็สะดวกสบายครับมีที่จอดเยอะอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตรงลานจอดรถนี่นะเขาก็จะมีเป็นโรงรถให้เนี่ยด้านล่างทุกคนก็มีหลังโค้งหลังคาจอดรถได้ครับ
เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะลงน้ำไหมนะจริงๆอยากลงเล่นน้ำแต่อย่างที่บอกอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นอะ่ะอาจจะแค่ถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนี่ห้องที่ผมพักผมพักอยู่ P01 นะทุกคนเขาให้อา,อาหารเช้านะครับพร้อมตอน7จ็ดโมงครึ่งตอนนี้7จ็ดโมงสิบแล้วเดี๋ยวอาหารเช้าพร้อมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่โซนที่ทานอาหารเช้ากันว่ามีอะไรให้ทานบ้างแล้วก็บรรยากาศห้องอาหารเป็นไงเนาะแต่รู้สึกจริงๆว่ามันสดชื่นอะ่ะอากาศดีมากๆทุกคนจริงๆมันไม่ได้ไกลกรุงเทพอะ่ะมันนิดเดียวเองขับมาไม่กี่นาทีไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันดีกว่าครับเจอกันที่ห้องอาหารเช้าแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ทานนะไปถ่ายเก็บบรรยากาศทุกคนได้ดูก่อนตอนที่แบบแขกกันน้อยๆจะได้ไม่รบกวนท่านอื่นเขาด้วยโซนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักอีกโซนนึงนะครับทุกคนก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางเลยตรงนี้สวยนะที่นี่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากเลยฝั่งตรงข้ามมีสปามีฟิตเนสนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูตรงโซนที่ทานอาหารเช้านะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยทุกคนดูตรงนี้นะอุตสาห์ว่ายน้ำมุมนี้ก็สวยเลยนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในของอที่ทานอาหารเช้ากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ครับทุกคนนี่คือบรรยากาศของห้องอาหารเช้านะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนี้จะเป็นสวนแบบร่มรื่นเลยครับก็เหมือนแบบนั่งทานอาหารเช้าไปดูสวนไปอะไรอย่างนี้ได้เลยบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ดีแล้วก็สดชื่นมากครับก็ไม่ไกลจากตรงล็อบบี้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้ตรงนั้นคือล็อบบี้ที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูใช่ไหมฮะก็เดินมานิดเดียวครับก็จะมาเจอตรงโซนทานอาหารเช้าตรงนี้เลยที่นั่งเยอะนะครับค่อนข้างกว้างเลยล่ะเช็คเอาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับที่พักที่นี่เดี๋ยวก็ว่าจะไปแวะที่คาเฟ่อีกที่หนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านแวะไปหาอะไรดื่มสักแก้วสองแก้วแล้วก็เดินทางกลับเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ครับปะตอนนี้มาถึงที่อ่าฟลาวเวอร์พาร์คเขาใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูชื่ออีกทีฮอกไกโดฮะที่นี่ค่าเข้าตั๋วใบละ100บาทนะครับตัวนี้เป็นคูปองลดราคากับทางคาเฟ่40บาทต่อท่านนะคะเป็นเครื่องดื่มพิเศษในสุขุมวิทยาแล้วก็ในวิถีพลาสติกไว้สนครับรองเท้าไปครับทุกคนตอนนี้จ่ายตังค่าบัตรเข้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่าเข้าที่นี่คือ100บาทนะครับแล้วพอเราเข้ามาก็เอาคูปองเนี่ยไปเป็นส่วนลดค่ากาแฟค่าขนมได้40บาทจริงๆสวนที่นี่กว้างนะแต่ค่อนข้างแดดร้อนเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้ามาช่วงแดดอะ่ะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เนี่ยครับทุกคนดูนะซ้ายขวาผมเดี๋ยวหมุนให้ดูหนึ่งรอบก็วันนี้เป็นวันขนาดวันธรรมดานะวันนี้คือวันพุธนะทุกคนก็แดดร้อนก็ถือว่ามีคนมาเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดอกไม้เขาก็มีหลากหลายพันนะมีคนเข้ามาเต็มถือว่าลึกอะ่ะข้างในจะค่อนข้างลึกเลยทุกคนนี่ครับจะเป็นแปลงดินแปลงอะไรอย่างนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับเข้าไปก็จะเป็นพื้นดินที่ค่อนข้างเปื้อนเดี๋ยวเราเดินอ้อมอีกทางดีกว่าดินข้างนอกดูจะแข็งหน่อยแต่จริงๆเขาก็จะมีถุงคอมแก๊บมาให้เรานะทุกคนเ
เดี๋ยวเราเดินอ้อมทางนี้ดีกว่าครับนี่โซนนี้ดูพื้นจะแข็งหน่อยทุกคนตรงด้านในแปลงเนี่ยถ้าใครเข้าไปถ่ายนี่ก็จะเละหน่อยฮะดินดูเปียกๆอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูพาทุกคนไปดูด้านในสุดของตัวสวนเลยก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวค่อยเดินออกมาถ่ายด้านนอกข้างในเหมือนจะเป็นดอกที่ค่อนข้างสูงนิดนึงฮะทุกคนถ่ายประมาณครึ่งตัวน่าจะสวยเพราะว่าโซนด้านหน้าเนี่ยดอกไม้จะค่อนข้างเตี้ยประมาณหัวเข่าประมาณหน้าแข้งนะนี่ผมไม่ได้เดินโซนด้านในนะถ้าเซินโดนไอ้ถ้าเราเดินโซนด้านในเนี่ยจะสวยละแต่ทีนี้ในความสวยมันจะมีความเละซ่อนอยู่เนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกสีม่วงแต่ตรงนี้จะเป็นโซนที่ดอกไม้ค่อนข้างสูงเนี่ยจะถ่ายง่ายเลยฮะคนดูนะทุกคนข้างหน้าเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูจากมุมสูงดีกว่าไปขึ้นไปดูมุมสูงกันครับแล้วก็ลองเก็บภาพจากมุมสูงดูน่าจะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดลองดูกันครับทุกคนเนี่ยขึ้นมาข้ามนจะเจอวันนี้นะครับเป็นไงข้างบนนี่สูงเลยทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเห็นไหมด้านหลังจะเป็นสวนดอกไม้เยอะแยะนะครับมีหลายสีนะครับชื่ออะไรกันสองคนชื่ออะไรกันชื่อบาสเหรอครับชื่อบาสครับสนุกไหมมาเที่ยวที่นี่สนุกครับร้อนไหมร้อนแต่ก็อยากมามาทั้งกี่คนครับเนี่ยมาจากมาหลายคนอ๋อมาหลายคนเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านล่างอีกแต่คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เราเราก็เดี๋ยวเอาคูปองฮะไปแลกเป็นเครื่องดื่มแลกขนมได้เลยแดดร้อนเอาเรื่องนะทุกคนแดดค่อนข้างเปรี้ยงเลยไปเดี๋ยวเราเดินลงไปละก็ถือว่าสวยนะครับมีดอกไม้เยอะเหมือนกันพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็สามารถแบ่งมุมถ่ายรูปถ่ายอะไรกันได้เลยที่ค่อนข้างกว้างแต่ถ้ามาช่วงที่ฝนตกเนี่ยน่าจะพื้นแฉะหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินออกทางเดินทุกคนทางเดินมานะเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมตามล่องพวกเนี้ยมันเปียกหมดเลยเดินไปก็เละถ้าเดินช่องที่ผมเดินนะทุกคนมันจะไม่เละแต่ถ้าใครมาก็ต้องอยากได้รูปในดงดอกไม้ใช่ไหมมันก็ต้องยอมลุยอะ่ะแต่ถ้ามาช่วงเย็นอะ่ะหรือช่วงเช้าอะ่ะน่าจะดีกว่านี้นะตอนนี้คือแดดเปรี้ยงมากตอนนี้เวลาที่ผมมาคือณตอนนี้คือเที่ยงตรงเลยด้วยความที่เพิ่งเช็คเอาท์จากโรงแรมใช่ไหมเช็คเอาท์เที่ยงเรามาถึงเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโรงแรมประมาณสักสินาทีอะ่ะพอจะเข้ามาในนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งพอดีแดดตรงหัวถ้าใครมาอย่ามาเวลานี้นะเพราะว่าแสงมันจะลงตรงหัวแล้วก็มันจะเกิดเงาใต้ตาถ้าใครจะมาถ่ายรูปเนี่ยแนะนําช่วงไปบ่ายเลยครับสามโมงเย็นสี่โมงเย็นอะ่ะแสงน่าจะย้อนมาสวยเลยอะ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงตัวคาเฟ่ครับเดี๋ยวพาไปดูตรงโซนตัวคาเฟ่แล้วก็เอาคูปองที่เรามีเนี่ยไปแลกซื้อเครื่องดื่มนะฮะนั่งพักแล้วก็เสร็จจากนี้ก็คงเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วดอกนี้สวยดีทุกคนสีแดงสดเลยผมว่าแต่งตัวมาสไตล์โทนญี่ปุ่นอะ่ะคือแต่งตัวไม่ต้องเยอะอะ่ะเน้นโทนสีเพราะว่าด้วยความที่ฉากอะ่ะมันเป็นสีเยอะอยู่แล้วมีสีแดงสีเหลืองสีม่วงโทนขาวก็ได้แต่โทนขาวก็อาจจะเปื้อนนิดนึงฮะโทนขามีโอกาสเปื้อนดินอะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ดีกว่าร้อนละอ่าได้เอาชาเขียวครับใส่เลยนะครับถูกไม่ต้องครับแล้วก็เอาสเปซี่มาใส่ใส่ครับเ
เดี๋ยวผมขอมาเนี่ยเนี่ยครับเราก็ใช้บัตรส่วนลดมาสั่งออเดอร์ที่นี่ได้ดีกว่าครับที่เราสั่งไป200ใช่ไหมลดได้2ใบก็40ครับเหลือ160ครับอันนี้ได้ไปเลยเนาะโอเคก็ตัวไดฟูกุเนี่ยทุกคนเราจะได้มาเลยฮะแล้วส่วนอ่าเครื่องดื่มนี่เขาจะให้มาเป็นนี่แล้วเดี๋ยวพอได้เครื่องดื่มแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณเรียกเรามาฮะไปเดี๋ยวเอาดึกฟุกุไปลองกินก่อนแล้วก็รอเครื่องดื่มเดี๋ยวเขาเรียกอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกแล้วนะทุกคนได้น้ำแล้วผมสั่งเป็นสมูทตี้นะครับโอ้น้ำสวยนะนี่ครับขอชื่อมนูที่เมื่อกี้พี่สั่งพี่ลืมสมูทตี้โยเกิร์ตนะครับเมื่อกี้สั่งเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตลืมชื่อเมนูตัวเองฮะไปเดี๋ยวลองไปชิมดูในฟุกุเมื่อกี้ไม่ทันกินแล้วถือว่าทําเครื่องดื่มเร็วนะทุกคนสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตทุกคนเปรี้ยวสดชื่อนะไปเดินร้อนๆออกมาฮะเจอแก้วนี้สดชื่นเลยตัวนี้เป็นไดฟูกุก็ทำมาน่ารักดีนะทุกคนนะคุกุกัดไปแล้วด้านในจะมีลูกสตรอเบอรี่อันนี้ผมเป็นไดฟูกุชาเขียวนะทุกคนเปรี้ยวสะใจมากได้กลิ่นหวานๆของชาเขียวอ่ะคุณเริ่มมากันแล้วนี่มันเหมือนพักเที่ยงใกล้บ่ายโมงครับอร่อยนุ่มมากคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ทุกคนสำหรับทริปเขาใหญ่เนาะสองวันหนึ่งคืนเข้าไปที่พักแล้วก็เนี่ยเตรียมเดินทางกลับคือมาพักเบาๆครับทริปนี้เผื่อใครจะมาตามรอยก็ตามมาที่พักนี้ตามมาถ่ายรูปเล่นที่นี่ได้เลยสำหรับทริปนี้คงจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปอื่นแล้วก็ไปดูอีกทีว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ